Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 206 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und da war tatsächlich nicht ganz so viel los, passend zum Feiertag bzw. zum langen Wochenende hier in Deutschland. Also, los geht's. Ja, diese Woche war nicht viel los. Die ganz großen Aufregerthemen haben völlig gefehlt. Man merkt halt auch jetzt, dass mit der Tokyo Game Show letzte Woche die letzte große Messe des Jahres ihre Pforten geschlossen hat. Das heißt, so in Sachen Neuankündigung gerade wird es jetzt merklich weniger. Ähm, ansonsten die TGS stabil unterwegs, 274.000 Besucher waren vor Ort. Das ist ein leichtes Plus an die Rekordzahlen vor Corona kommt man aber immer noch nicht heran, aber man ist da auf einem ganz guten Weg. Ansonsten, nächstes Jahr findet die Messe dann vom 25. bis 28. September statt. Bevor wir uns mit dem nächsten Jahr befassen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Erst einmal steht der heiße Herbst vor der Tür, denn in den nächsten Monaten erscheinen noch ordentlich gute Spiele. Und die habe ich in einem neuen Video hier in einer neuen Xbox-Vorschau vorgestellt. Da geht es um das Quartal 4, also Oktober, November, Dezember. Und diese Art von Video ist mal relativ naja, aufwendig zu machen. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal reinklickt und dann meine Highlights mit euren Highlights in den Kommentaren ergänzt. Link dazu wie immer unten in der Beschreibung. Anschauen solltet ihr euch diese Woche auch auf jeden Fall das neue Making of, eine Doku zu Stalker 2 Heart of Chernobyl. Ähm, es geht da nicht nur ums Spiel, sondern auch so um die Menschen im Hintergrund, die so mit der Realität des Krieges in der Ukraine zu kämpfen haben. Äh, insofern auch wenn euch Stalker selbst nicht so interessiert, die Doku ist wirklich ganz interessant gemacht. Also es geht um Themen wie Chernobyl, es geht um die Ukraine selbst und es geht um die ja, kulturelle Unabhängigkeit der Spieleentwicklung in einer Zitat kollabierenden Welt bis hin zu persönlicher und kollektiver Widerstandsfähigkeit und der Überwindung von Verlusten. Äh, klingt natürlich sehr pathetisch, das stimmt schon, aber ist wirklich eine gut gemachte Doku. Ähm, Deutsche Untertitel sind da, insofern solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, dann gibt es auch noch Änderungen in Sachen Xbox Game Pass bis Mitte Oktober und die schauen wir uns mal eben schnell hier gemeinsam an. Ja, und da wird es aufgrund der verschiedenen Abo-Modelle jetzt so langsam etwas unübersichtlich. Neu dabei, MLB The Show 24 und Open Worlds. Ja, die waren nämlich schon dabei, aber eben nicht im Xbox Game Pass Standard. Da sind sie jetzt neu. Ansonsten neu dabei, Sifu und Mad Streets. Nächste Woche folgt dann auch noch Inscription. Zeitgleich müssen wir uns am 15. Oktober von ein paar Spielen verabschieden. Einmal Dyson 3 Programm. Nein, das hat nichts mit dem Staubsaugerhersteller zu tun, betrifft aber auch nur den PC. Everspace 2. Schade eigentlich. From Space, F1 Manager 2023 und Scorn. Ja, ist auch so ein bisschen schade. Habe ich immer noch nicht durchgespielt. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ähm, ja, kaufen werde ich es mir nicht. So gut war es dann doch nicht. Dann finden dieses Wochenende auch wieder die Free Play Days statt. Das heißt, ihr könnt in ausgewählte Spiele reinschnuppern. Genauer gesagt bis Montag, dem 6. Oktober um 12 Uhr. Diesmal mit dabei Matchpoint Tennis Championships und The Land Beneath Us. Xbox aktuell präsentiert mit wirklich großer Freude den Kommentar der Woche. Und zwar mit freundlicher Unterstützung der YouTube-Community. Ja, kommen wir zur Rubrik Kommentar der Woche. Und diesmal ist es ein Kommentar, den ich auf gar keinen Fall irgendwie ins Lächerliche ziehen möchte, denn die Botschaft ist durchaus ähm, diskussionswürdig. Okay. Kommt hier so ein bisschen platt daher, aber immerhin bringt es der Gute auf den Punkt. Rainer Stiller 803 schreibt Scheiß Werbung. Vorweg, ich mag auch keine Werbung und ich glaube, niemand auf dieser Welt mag Werbung. Sowieso, was YouTube hier für Werbung ausstrahlt, wie viel davon und wie lange, darauf habe ich keinen großen Einfluss. Ja, ich habe diese sogenannte Monetarisierung aktiviert. Das heißt, natürlich bin ich dafür verantwortlich, dass überhaupt Werbung ausgestrahlt wird. In welchem Umfang, wie gesagt, naja, das liegt nicht groß in meiner Macht. Wir können ja mal mit offenen Karten spielen. Ich habe hier auch nichts zu verstecken. Ein Kanal dieser Größenordnung mit diesen Videoabrufen verdient bei YouTube im Monat ungefähr, ungefähr 100 Euro. Ähm, Hängt natürlich immer so vom Monat ab. Im Winter, jetzt vor Weihnachten, ist es deutlich mehr. Dafür ist es im Frühjahr oder gerade im Sommerloch deutlich, deutlich weniger. Aber übers Jahr gesehen gleicht sich das so ein bisschen aus. Und in diesen 100 Euro, da sind natürlich auch schon die Mitgliedsbeiträge drin. Viele Mitglieder haben wir nicht. 
müssen wir uns auch nichts vormachen, denn Mitglieder haben hier einfach keine Vorteile. Ich bin auch kein Freund von so einer Zweiklassengesellschaft. Insofern passt das schon. Der Beitrag ist insofern nur so eine ja, kleine Unterstützung. Nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger. Also alle allen Mitgliedern ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und an dieser Stelle möchte ich einmal einen hervorheben, nämlich Wolfgang Welte. Der ist jetzt schon ja, am längsten mit dabei und das vor allem auch konstant. Liebe Grüße gehen raus. Also Einnahmen, das ist für mich... Diese 100 Euro, das ist für mich völlig okay. Ich mache das hier nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache das als Hobby. Ich mag die Xbox, ich mag das Thema, ich mag die Community und ich mag auch, mich mit dem Ganzen journalistisch <lacht> auseinanderzusetzen. Insofern sehe ich diese Einnahmen hier eher als Taschengeld, als kleine Belohnung für mich. So ein Obolus, wie es so schön heißt. Ja, Einfach, um irgendwie an Ball zu bleiben. Ähm, ansonsten, dieser Kanal besteht ja oder die Säulen, die tragenden Säulen dieses Kanals sind zwei Videos. Einmal ähm, montags die Vorschau, die Wochenvorschau und samstags das Newsvideo. Montags, da ist der Aufwand relativ überschaubar. Trotzdem, ich muss Release-Listen durchgehen. Ich muss mir die Highlights raussuchen. Ich muss Trailer besorgen, runterladen. Ich muss sie vorab einmal hochladen bei YouTube, um zu sehen, ob es da irgendwelche Copyright-Claims gibt. Wenn ja, dann muss ich ein anderes Video auswählen oder ich muss die Hintergrundmusik austauschen. Ähm, und ich muss kurz was zu den Spielen sagen, aber wie gesagt, der Aufwand ist da einigermaßen überschaubar. Aber trotzdem, eine Stunde ist da wirklich schnell rum. Und je nach Woche, wenn mal wirklich viele Spiele da sind, ist es auch mal mehr. Aber sagen wir einfach mal, eine Stunde Aufwand für den Montag. Kommen wir zum Samstag. Vorweg. Als Vorbereitung, jeder Beitrag, der hier im Video bzw. im Podcast besprochen wird, der wird auf der Homepage redaktionell begleitet. Das heißt, da werden News geschrieben. Das frisst unglaublich viel Zeit. Unglaublich viel Zeit. Und das auf einer Internetseite, die komplett werbefrei läuft. Aktuell zumindest. Wer weiß, vielleicht ändere ich das mal. Aber seit einiger Zeit ist es schon werbefrei und eigentlich will ich da auch bei bleiben. Ich will jetzt aber jetzt nicht die Homepage hier mit YouTube und dem Podcast vermischen. Also das ist das eine. Aber trotzdem nur mal so als, als Hintergrund. Die Internetseite frisst unglaublich, unglaublich viel Zeit. Und würde ich nicht jetzt hier selbstständig sein und hätte einen normalen Job, dann könnte ich das alles gar nicht leisten. So, also das Newsvideo, Vorbereitung. Ich muss mir alle News nochmal anschauen. Ich muss dann die relevanten News auswählen. Ich muss die im besten Fall so ein bisschen sortieren. Und ich muss die ausgewählten News komplett einmal durchgehen. Was soll, was muss und vor allem, was will ich sagen? Das heißt, ich muss mir Notizen machen. Ich muss das Spiel der Woche auswählen. Und auch hier braucht man wieder ein Video, genau wie montags. Es muss ein kleiner Text vorformuliert werden. Also eine Stunde braucht man auch dafür. Auf jeden Fall. Tendenziell sogar ein bisschen mehr. Kommen wir zur Aufnahme. Hängt natürlich immer oder unterscheidet sich von Woche zu Woche. Letzte Woche war ein langes Video äh, und wenn ihr meint, 30 Minuten Aufnahme oder 30 Minuten Video bedeutet 30 Minuten Arbeit, nee, das ist tatsächlich nicht so, denn auch ich äh, nehme hier in mehreren Takes auf. Ich versuche das immer so ein bisschen zu verstecken, aber es sind mehrere Abschnitte und es vergeht eigentlich keine Woche, in der ich ein Take ein zweites oder ein drittes Mal einspielen muss, weil ich mich verplappert habe, weil ich den Faden verloren habe, weil der Postbote klingelt und der Hund steil geht oder, oder, oder. Also die nächste Stunde ist dort auch wieder locker weg. So, dann kommen wir zur Post-Production, also das, was im Nachgang folgt. Ja, also erstmal Videoschnitt. Okay, dann der Hintergrund muss bearbeitet werden. Und dieses Newsbild hier vor allem, <lacht> ihr glaubt gar nicht, wie aufwendig das ist. Ja, es muss ein Bild ausgesucht werden, es muss skaliert werden, es muss positioniert werden. Äh, dann muss der Podcast vorbereitet werden. Äh, ja, zwei Stunden sind da locker bei weg. Locker. So, das heißt, wir haben dann ähm, montags und samstags in einer Woche insgesamt fünf Stunden Aufwand. Mindestens. Im Monat ähm, sind das dann, also in vier Wochen, 20 Stunden. Das bedeutet, bei 100 Euro Einnahmen habe ich hier einen Stundenlohn von 5 Euro. Und dann kommen ja noch andere Formate dazu. Wir haben hier äh, Headset-Tests, wir haben Controller-Vorstellungen, äh, Vorschau-Videos, wie jetzt diese Woche zum Beispiel, was, wie gesagt, sehr aufwendig ist, ähm, die Videopodcast-Reihe, es gibt Livestreams, es gibt Let's Plays und, und, und. Also der Stundenlohn ist hier sind hier keine 5 Euro, das sind auch 
ja, auch keine, keine 4 oder keine 3 oder keine 2 Euro. Das ist weniger. Ähm, was ich damit sagen will, das ist nicht viel, aber das ist okay. Habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ähm, und ich will jetzt mit diesem Monolog auch nicht erreichen, dass ihr ab sofort irgendwie Werbung toll findet und hier applaudiert, wenn mal wieder ein Spot eingespielt wird. Nein, nein, das ist auf gar keinen Fall. Seht Werbung einfach mal so ein bisschen als kleines Trinkgeld an mich. Ähm, vorausgesetzt, ihr mögt den Content, aber davon gehe ich einfach mal aus, zumindest dann, wenn ihr jetzt schon bis zu diesem Punkt zugehört habt. Äh, ansonsten, es gibt ja auch noch YouTube Premium, äh, das ist werbefrei und ich habe gehört, ich habe gehört, im Ausland soll es das teilweise sehr, sehr günstig geben. Psst. Xbox aktuell präsentiert mit wirklich großer Freude den Kommentar der Woche. Und zwar mit freundlicher Unterstützung der YouTube Community. So, und dann sind wir auch schon bei den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit einem Nachkömmling von letzter Woche, der es nicht mehr in die letzte News-Folge geschafft hat. Ähm, Dagon erscheint als Complete Edition für Xbox äh, am 10. Oktober bereits nächste Woche. Das ist so ein Horrorspiel, basiert auf den Geschichten von HP Lovecraft. So, dann haben wir Slavic Punk Oldtimer, ein isometrischer Shooter, der erscheint am 6. November auch für die Xbox, gibt es schon seit einiger Zeit für den PC. Ähm, ganz interessant, das Spiel basiert auf den Büchern von, von Michal Golkowski, ein polnischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor, äh, der hat auch die Vorlage zu Stalker geschrieben, nur mal so nebenbei. Dann äh, die erste richtige Neuankündigung der Woche, Football Manager 2025, also die ja, mehr oder weniger jährliche Neuauflage, erscheint am 26. November. Dann eine schlechte Nachricht, äh, Sealtas wurde verschoben, statt Ende des Jahres erscheint dieses ja, Survival-Abenteuer erst Anfang 2025, einen konkreten Termin gibt es da leider noch nicht und ja, äh, alle guten, alle schlechten Dinge sind zwei. Äh, die nächste Verschiebung, Post Trauma. Ein Horrorspiel sollte eigentlich Ende des Monats veröffentlicht werden. Jetzt heißt es irgendwann 2025. Da ist man noch sehr vage. Kommen wir zu DLCs, zu Erweiterungen, zu Inhaltsupdates. Äh, starten wir mit Spellforce Conquest of Ido, Io, Io, Conquest of Io. Oh, was für ein Name. Ähm, da ist jetzt äh, Vivos Dream erschienen. Starfield, da gibt es seit, seit dieser Woche endlich die erste große Erweiterung Shattered Space. Ähm, dann kommen wir zu Age of Wonders 4, das Strategiespiel, bekommt jetzt den zweiten Expansion Pass und ähm, der kostet 50 Euro rund und erhält einmal Zugriff aktuell sofort auf einen ersten exklusiven DLC namens Herald the Glory, dann folgen aber noch in den nächsten Wochen und Monaten drei größere Inhalte. Am 5. November gibt es äh, Ways of War, der wird einzeln knapp 15 Euro kosten und nächstes Jahr gibt es dann noch Zwei äh, Giants Kings und Arken Prophecy, die jeweils mit 20 Euro einzeln zu Buche schlagen. Das heißt, naja, da lohnt sich dann schon der Griff zum Expansion Pass. Ja, The First Descendant, da hat jetzt die erste Season äh, das zweite Inhaltsupdate bekommen. Mit dabei ein brandneuer Descendant. Es gibt äh, neue mächtige Feinde, auf die man sich gefasst machen muss und so weiter und so fort. Ja, Test Drive Unlimited Crown, äh, Unlimited Solar Crown, da ist jetzt die erste Season tatsächlich gestartet. Äh, gibt eine Reihe von Rennen und Herausforderungen, an denen man teilnehmen kann, um Ränge aufzusteigen. Viel interessanter ist aber, dass es diese Woche auch ein großes technisches Update gab, welches viele der, oder einige zumindest, der technischen Probleme lösen soll. Keine Ahnung, ich bin nicht so drin. Äh, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das Ganze jetzt tatsächlich ein bisschen besser läuft. Nächstes Spiel ist Smallland Survive the Wilds. Da wird in Kürze das Campsite Update veröffentlicht. Für PC ist es schon verfügbar. Xbox-Version soll, wie gesagt, in Kürze folgen. Einen konkreten Termin gibt es da nicht. Ähm, ja, da gibt es in erster Linie eine neue Spielwelt ähm, und äh, vor allen Dingen auch eine reitbare Maus, die man sich äh, schnappen kann. Star Wars Outlaws, da gibt es auch ein technisches Update in dieser Woche. Und das hat oder verspricht in erster Linie KI und Stealth-Verbesserungen. Das heißt, diese Stealth-Passagen sollen jetzt 
ja, besser laufen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die gar nicht so schlecht, zumal die auch gar nicht so lang waren. Aber na gut, äh, das sehen andere anders und ist ja auch in Ordnung. Äh, auf jeden Fall, da soll sich jetzt was getan haben. Auch hier könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sich das bemerkbar gemacht hat. So, dann kommen wir zu die Schlümpfe Abenteuer im Traumland. Da gibt es eine spielbare Demo im Xbox Store. Könnt ihr euch ohne Probleme runterladen und einfach mal reinschauen. Und äh, Dragon Age The Veilguard, da haben die Entwickler jetzt mitgeteilt, dass der Soundtrack unter anderem von Hans Zimmer äh, stammt, also der Hollywood-Legende, wenn es um Filmmusik geht. Und da wurde jetzt auch schon der erste Song oder das Main Theme veröffentlicht auf diversen Plattformen. Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Ja, und zu guter Letzt The First Berserker, Kazan, das Action-RPG. Da hat man jetzt angekündigt, dass vom 11. bis 20. Oktober eine Closed Beta stattfinden wird. Und für die kann man sich noch bis zu diesem Sonntag, also dem 6. Oktober, auf der offiziellen Homepage ja, unverbindlich anmelden. Äh, insgesamt soll die, die, äh, diese Beta dann drei Kapitel des Spiels umfassen. Das entspräche angeblich äh, eine Spielzeit von rund 10 Stunden. So, kommen wir zu den Xbox Highlights der Woche. Die haben wir uns hier bereits am Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann holt das gerne nach. Link gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Und das heißt, wir kommen zum Spiel der Woche. Und nein, wir kommen zu den Spielen der Woche. Denn diese Woche gab es ja sonst nicht viel zu berichten. Insofern können wir uns wenigstens mal zwei lohnenswerte Titel anschauen. In Predator Hunting Grounds sind Spieler als Mitglieder einer Spezialeinheit unterwegs und haben den Auftrag, diverse paramilitärische Operationen durchzuführen. Doch dann taucht der Predator auf und das Spiel wird zu einem asynchronen 4 gegen 1 Shooter oder doch eher 1 gegen 4, denn alternativ kann ein Spieler eben auch in die Rolle des Aliens schlüpfen. Predator Hunting Grounds wirft zwei Fragen auf. Die spielerische, ist man auf der Jagd oder wird man viel eher gejagt? Und die fast schon philosophische, was taugen Reviews? Das Spiel erschien 2020 konsolenexklusiv für die Playstation 4 und bekam damals von den Medien tendenziell fast schon unterdurchschnittliche Bewertungen. Dem Erfolg hat das aber kaum einen Abbruch. 2021 folgte der Release etwas optimiert für den PC, die Reviews fielen daher etwas besser aus, waren aber immer noch von einer Kaufempfehlung weit entfernt. Demgegenüber stehen jedoch hervorragende Spielerwertungen bei Steam. Nun gibt es den Shooter auch für Xbox Series X und S zum Preis von äußerst schmalen 20 Euro. Und zwar abermals optimiert und vor allem optisch deutlich aufgehübscht. Tipp an dieser Stelle, spart euch einfach die Reviews, es lohnt sich nicht und schaut euch Predator Hunting Grounds einfach mal selber an. Zum Release zicken auch hier mal wieder die Server rum und das Spielprinzip ist nach wie vor jetzt ja, alles andere als revolutionär und tiefgründig. Aber ganz ehrlich, wen kümmert das, wenn am Ende der Spielspaß passt? Der zweite Tipp der Woche ist Kill Knight und hier schlüpfen Spieler in die Rolle eines Ritters, der verraten und in den Abgrund gestoßen wurde. Nun kehrt man als Kill Knight zurück, um den letzten Engel zu töten. In optischer Hinsicht soll der Twin-Stick-Shooter mit seiner minimalistischen Grafik eine Hommage an die Spielhallen und Shooter der 1990er Jahre sein. Spieler tanzen mit dem Tod im Abgrund und erkunden die vielfältigen Ebenen des Gameplays, die unter der Oberfläche lauern. Es gilt die Schwächen der Gegner auszunutzen, brutale Hinrichtungen durchzuführen, das Arsenal zu durchsuchen, um Ressourcen taktisch zu verwalten und zerstörerische Zornstrahlen zu entfesseln, um das Blatt zu den eigenen Gunsten zu wenden. Kill Knight ist in fünf handgefertigten Arenen angesiedelt, setzt auf sogenannte lofi action und schwelgt in den düsteren Ruinen, die den Abstieg des Ritters in den Abgrund begleiten. Spieler müssen den Ansturm aus dem Jenseits überleben und Herausforderungen meistern, um neue Ausrüstung für das Arsenal freizuschalten und einen einzigartigen Spielstil zu entwickeln. Dabei ist es unumgänglich, die Spezialfähigkeiten und Feuermodi der Pistolen, schweren Waffen, Schwert und Rüstungen richtig einzusetzen. Ja, Kill Knight ist ein kleines Indie-Spiel, kostet knapp 15 Euro der Download im Xbox Store. Action-Fans können das auf jeden Fall einmal mitnehmen. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da haben wir unter anderem die Lego Harry Potter Collection. Wir haben das bereits angesprochene Dagon, wir haben Undisputed, Metaphor, Refantasio, wir haben Dragon Ball. Die Starship Troopers kommen und auch die Transformers in Form eines Rennspiels. Im Detail schauen wir uns das am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 206 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir mal gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.